十二座看见就腿软的桥，您敢来挑战吗？有的人天生畏惧桥梁，他们甚至会为了躲避桥梁，不惜多开好几公里的路程。而他们中的大多数是因为恐高而对桥产生畏惧。但世界上还有一些与众不同的桥，面对这些不一样的桥梁，或许恐惧才是正常人的第一反应。接下来就由我带大家一起看一下这些不一样的桥梁。第十二名，美国佛罗里达州七英里大桥。大部分进入名单的桥梁都是因为它令人眩晕的高度，而佛罗里达州的七英里大桥却不一样。它的最高高度仅仅高出水面六十五英尺。但你千万不要被这种表象所欺骗。这座桥令人恐惧的地方并不在于此。这座长达七英里的大桥，在海洋中笔直的，连接着佛罗里达群岛中的两个礁岛。一旦你不小心上了桥，你能看到的只有无止境的桥和大海，这种遥远的长度和在桥上的无助感，会让你对这座桥感到绝望。尤其是当你在桥上行驶到一半距离的时候，你的车子遭遇意外，在路上抛锚，你唯一能做的就是看着大海，绝望的等待救援队伍的到来。但这远远不是最糟糕的情况。一旦你行驶在这座桥上，命运就交给了大自然。因为暴风雨经常会在毫无征兆的情况下袭击行驶在桥上的你，除了继续前进之外，将别无选择。第十一名，科罗拉多皇家峡谷桥。峡谷大桥建造于一九二九年，当时的造价仅仅只有三十五万美元，在二零零一年以前一直是世界上最高的桥梁。这座桥横跨科罗拉多壮丽的皇家峡谷，全长三百八十四米。阿肯色河在桥下两百九十一米的地方轰鸣，偶尔湍流中还带着正与自然环境做斗争的木头。当时建造这座桥只花了六个月的时间，两条主钢索各重两百吨，分别由两千一百根单独的钢索缠绕而成。一千两百九十二块木板用螺栓固定在表面，构成了桥面。由于桥上没有垂直的托架，穿过峡谷时木板会随着脚步的移动而移动。桥下三百米的湍急河流很可能会让你感到不安。如果你不想走桥，你也可以尝试坐空中缆车，它可以免去过桥的恐慌。第十名，瑞士铁利斯悬崖步道。为了穿过铁利斯悬崖步道，你首先需要爬上铁利斯山，在那里你会发现山顶有一座桥在等着你，然后你还需要通过地下隧道，穿过冰川洞穴才能来到这里。铁利斯悬崖栈道海拔约三千米，长一百米，宽仅一米。它从瑞士阿尔卑斯山脉的一块岩石表面延伸到另一块岩石表面，桥穿过一个大约五百米的深沟，排成一路纵走。据说要走一百五十步才能越过峡谷的另一边。只要你到达另一边，你就可以乘坐登山吊椅到冰川另一边登顶。到这里我们只能纳闷，为什么一开始没人想过直接从另一边爬上去呢？第九名，墨西哥奥胡埃拉桥，除了连通往奥胡埃拉。桥的路非常难走，以外，桥的本身也十分可怕。这座桥长约三百米，悬在峡谷上方大概一百米的地方，桥宽仅零点六米。奥胡埃拉桥过去是驮出使用的，谢天谢地，现在只供行人通行。这座桥最初建于一八九八年，用于运输从当、地矿山开采的金银和物资。当你走在桥上时，它会摇晃，虽然有扶手。但木板之间的空间很宽，也就是说，如果你敢往下看，你能很好的看到下面的峡谷。桥上是双向行走的，所以你还有可能遇到推葬的情况。你可能不信，奥胡埃拉桥的设计者和布鲁克林大桥的设计者是同一个人。如果你有足够的勇气走过这座桥，你将能够参观鬼城博物馆和一个废弃的矿山。第八名，尼泊尔加沙的吊桥。加沙的吊桥，或许应该被称为加沙的秋千桥。受海拔和常年大风天气影响，游客和牲畜通过时，这座桥总是摇摇晃晃的。虽然这座桥看起来很脆弱，但据说很坚固，它仍然被用来运送牛群。尽管运送时需要给牛戴上眼罩，防止它们受惊。现在我们就能明白为什么说这座桥是为了缓解其他桥梁拥堵而建造的了。只要想办法蒙住人们的眼睛就好了。现在每天都有当地人驱赶着他们的牲畜，穿过这条桥。
这种解决交通堵塞的想法真的很有意思。第七名，韩龙静。如果你恐高，你会发现光看照片这条桥就会吓到你。不止你一个人会这样，很多人看一眼就会果断放弃。毕竟谁要在五千英尺的高空行走啊？如果能接受这个玻璃栈道，并且开始思索最快多久能到那的话，你也同样能找到伙伴。看看这些照片。你会发现还有其他的冒险家，同样也享受着在高空世界度过美好时光。你必须承认，桥上能拍出许多惊艳的照片，这是毫无疑问的。但你能忍受它的高度吗？这似乎是每个人都在灵魂拷问自己的问题。第六名，克什瓦查卡桥。克什瓦查卡桥坐落在穿越安第斯山脉的印加大陆上，是现存印加悬索桥中最完好的一座。这些桥梁在连接和巩固印加帝国，发挥了重要作用。在之后的几个世纪里，他们一直以道路系统的组成部分继续被使用。在冲突时期，为了保护居民免受入侵者的侵扰，有些桥被砍断。当西班牙人入侵时，许多桥梁被烧毁。印加桥的桥面栏杆、制作系统与栏杆之间的垂直纽带，都是用天然之绳制成，起到保护作用。桥的两边用钢柱把缆绳固定，不得不说，过桥不会是一场平稳的经历。桥体松散的特性，让过桥的人可以很好的看到下面的河流。当地社区每年都会组织更换这座桥，居民收割青草并将其编织成缆绳。桥两边的居民会合力把绳子连通至对岸。在新桥建好之前，他们不会拆除旧桥。每个社区从各自的一端开始工作。并在桥的中间汇合，整座桥可以在三天内重建。之后，社区会聚集在一起庆祝。这也听上去像是唯一正确的事情。第五名，俄罗斯康丁斯基桥。你必须有钢铁般的意志，才能让人肾上腺素飙升的摇摇晃晃的桥上开车。要通过跨贝加尔湖地区的这座康丁斯基桥，司机必须穿过一条六英尺宽的小路，且这条小路没有任何防止。他们掉进下面结冰的水中的栏杆。更糟糕的是，旧的金属结构表面是木板，频繁的冰雪让木板变得非常滑。根据猎奇网的说法，康丁斯基桥横跨维梯姆河，最初是贝加尔湖装甲干线铁路的一部分。然而这一计划并未实现，于是周边一千五百名居民可以自由使用这座桥，如果他们敢的话。据称，这座破败的桥自建成以来。已经三十年多年没有进行过维修。如果真有人鼓起勇气，这本来就是一次令人紧张的驾驶。再加上桥上可怕的强风，随时可能横扫这一千八百七十英尺长的大桥。据说司机过桥时要把车窗摇下来，以防止风把车辆吹翻。据拍摄了这座破败桥的俄罗斯博主 s i r k a d o l i a 所说，他十分惊讶地发现，网络上没有任何。与康定斯基桥有关的事故或死亡记录。然而，他推测这可能是因为足够勇敢的司机数量有限。第四名，中国洪崖谷玻璃桥。有时桥梁设计师似乎是扭曲的虐待狂。二零一七年底落成的洪崖谷大桥的设计团队，建造了一座长四百八十八米、垂直落差两百二十米的桥。这对大多数人来说已经足够头大了，但设计师决定将桥面改成玻璃地板。这样人们就可以看到脚下山谷的美景，并欺骗他们的大脑，让他们相信自己凌空在山谷之中。似乎这还不够，他们还决定让桥晃动起来。玻璃面板只有有四厘米一点六英寸厚，这看起来似乎不太够，毕竟它让你和死亡只有一面之隔。这座桥可以同时容纳两千人，但为了以防万一，只允许六百人在上面行走，参观者必须带上携手。套以防止玻璃被刮伤或打碎，这显然是玻璃桥相关的事。虽然管理者在桥上安排了工作人员去帮助那些感到头晕的人，但这又有什么用呢？这座玻璃吊桥的设计者为他设计了额外的音效。你每沿着玻璃桥走一步，听起来就像你脚下的玻璃在破裂。第三名，巴基斯坦侯赛因吊桥。巴基斯坦侯赛因吊桥，甚至不能称得上是个桥。目前看到的桥是新的改进版本，第一个更可怕的版本
已经被天气摧毁了。这座桥是用绳子和木板搭成的，冰冷的风不停地吹着，会让桥剧烈的摇晃。据当地人说，至少有十人在过桥时死亡。如果你掉下去，你就会掉进下面的河里。许多游客来到这座桥，通常都会走两步拍个照，然后急忙跳回去。然而，对于当地人来说就不那么容易了，他们仍然需要使用这座桥。甚至还需要背着大背包通过这座桥。第二名，日本奥足谷二重葛藤桥，在日本足谷当中，有一座看起来很不寻常的桥，叫做藤条桥，位于群山和温泉之间。藤桥长四十五米，只有十四米是在伊亚河上面的。它在恐怖方面的不足，用怪异弥补了。它是用一种叫做耐寒猕猴桃的植物建造的，虽然它相对强壮，但并不适合建造桥梁。因为它不耐用，而且容易腐烂，这在桥上可不好。然而，据说是故意使用耐寒猕猴桃这种植物的呢。这样，在入侵者的情况下，桥可以迅速被砍倒，这样就可以阻止侵略军越过峡谷。桥每三年重建一次，藤蔓被挂在峡谷两边高大的雪松上。在如今健康和安全的日子里，藤蔓里还藏着钢绳，以防万一。然而，绳索之间有很大的空隙。可以垂直看到下面的河流，过桥时摇晃的桥，足以把大多数游客吓得死去活来。第一名，日本江岛大桥。江岛大桥位于日本西部，看起来更像是一座过山车，而不是一条路，连接着日本鸟取县近港市和岛根县松江市。总的来说，这座桥就是一条通往外太空的高速公路，是一条通往恶性呕吐之路的捷径，是一段惊心动魄的汽车之旅。它是世界上最壮观的桥梁之一。这座桥是一条双车道的混凝土道路，它的坡度很陡峭，常常让最勇敢的司机都感到恐惧。作为这座桥主要特色的陡坡构成的桥洞，可以让船只轻松驶过。这条长达一英里的水泥路横跨中海湖，司机需驶过坡度为百分之六点一的桥面，方能穿过中海湖。这座桥长一点四公里。宽十一点三米，高约四十四米。它是日本最大的一座钢架桥。如果你直视这座桥，那夸张的陡坡看起来像是一座过山车，而不是一条汽车行驶的公路。它长约一英里，高约一百四十四英尺，两端的坡度分别为百分之五点一和百分之六点一。这座桥的坡度陡得吓人，它足够高，可以让船只轻松地从下面通过。即使是最自信的司机。也会被这段路吓到，因为它看起来就像一个疯狂的过山车。好了，今天的视频到这里就结束了。如果您喜欢我的视频，请点赞告诉我。如果可以订阅分享，那就更加感谢了，这样您就不会错过我的下期视频了。谢谢您的支持。